ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ ടു സി എസ് സി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് നോക്കുന്നത് സൺ എൻ എഫ് എസിലെ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തുവാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെർച്വൽ ഫയൽ സിസ്റ്റം അതായത് വി എഫ് എസ് അപ്പോൾ ഈ വി എഫ് എസ് ആണ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ ലോക്കൽ ഫയൽ ആണോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഫയൽ ആണോന്നോ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ലോക്കൽ ആൻഡ് റിമോട്ട് ഫയൽ റിമോട്ടിന് ഒരു ഇ വിട്ടുപോയി ഓക്കെ ഇനി ദിസ് സ്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വി എഫ് എസ് ലോക്കൽ ഫയലെ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഫയലെ എന്നറിയുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് സ്കാൻ ബി ഡൺ ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഫയൽ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഇൻ എൻ എഫ് എസ് അതിന് നമ്മൾ ഫയൽ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ എൻ എഫ് എസിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ഫയൽ ഐഡൻറ്റിഫയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഫയലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അതിന് നമ്മൾ ഫയൽ ഹാൻഡിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വി എഫ് എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫയൽ ലോക്കൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഫയൽ ആണോ എന്ന് അറിയുന്നത് ഇനി ഫയൽ ഹാൻഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫയൽ ഹാൻഡിൽ നിന്ന് എഴുതി ഒരു കോളൻ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം എന്താണ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഐഡൻറ്റിഫയർ ഐനോഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫയല് ഐനോഡ് ജനറേഷൻ നമ്പർ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ റോൾ നമ്പർ പറയുന്ന പോലത്തെ സംഭവം യുണീക് നമ്പർ യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ഫയൽ ഒരു ഫയലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള യുണീക് നമ്പർ അതാണ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഐഡൻറ്റിഫയർ ഇനി എന്തുവാ ഐനോഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫയൽ ഐനോഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ ഫയൽ ആ ഫയലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫയലിനെ പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനെ അറിയാനുള്ള ഐ ഡി ഓക്കെ ഐനോഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് യൂസ്ഡ് ടു ഫയൽ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫയൽ ഇനി ഐനോഡ് ജനറേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ വേറൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഫയൽ വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ആ ഫയലിന് ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താലോ അപ്പം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഐനോഡ് ജനറേഷൻ നമ്പർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ദ ഫയൽ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ ആഡഡ് ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻ നമ്പർ ബൈ ആഡിങ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഐനോഡ് ജനറേഷൻ നമ്പർ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആവുന്ന നമ്പർ ഇല്ലേ അതിനെയാണ് ഐനോഡ് ജനറേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ദ വി എഫ് എസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി ഓൺ വി നോഡ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഫയൽ ആ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ടേം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓപ്പൺ ഫയലിൻ്റെ ഒരു നോഡാണ് വി നോഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വി എഫ് എസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് യൂസിങ് ദിസ് വി നോഡ് ഈ വി നോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻ വെതർ ദ ഫയൽ ഈസ് ലോക്കൽ ഓർ റിമോട്ട് ഈ വി നോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഫയൽ ലോക്കൽ ആണോ റിമോട്ട് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ വിർച്വൽ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞേ വിർച്വൽ ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ഫയൽ ലോക്കൽ ആണോ റിമോട്ട് ആണോ എന്നറിയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ എൻ എഫ് എസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എൻ എഫ് എസ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ ഐഡൻറ്റിഫയർ അതായത് ഫയൽ ഹാൻഡിലുണ്ട് ഈ ഫയൽ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫയൽ ലോക്കൽ ആണോ റിമോട്ട് ആണോ എന്ന് ഈ ഫയൽ ഹാൻഡിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഐഡൻറ്റിഫയർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഐനോഡ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഐനോഡ് ജനറേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്താ ഒരു ഫയലിലുള്ള യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഐഡൻറ്റിഫയർ നമ്മുടെ റോൾ നമ്പർ പോലെ ഐനോഡ് നമ്പർ എന്താ ഒരു ഫയലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഐനോഡ് ജനറേഷൻ നമ്പർ എന്തുവാ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആവുന്ന നമ്പറിനെയാണ് ഐനോഡ് ജനറേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഐഡൻറ്റിഫയർ ഉണ്ട് ഐനോഡ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഐനോഡ് ജനറേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ വി എഫ് എസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഓപ്പൺ ഫയലിലെ വി നോഡിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വി നോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഫയൽ ലോക്കൽ ആണോ റിമോട്ട് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ
ചെയ്യില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ബൈ ചെക്കിംഗ് ദ യൂസർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ എവ്രി റിക്വസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പം യൂസർ വന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഫയൽ വേണം അപ്പോൾ ആ യൂസർ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഫയൽ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് എൻ എഫ് എസ് സെർവർ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആൻഡ്രോ ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ആറാമത്തെ പോയിൻറ്റ് പഠിച്ചു ഇനി ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് എൻ എഫ് എസ് സെർവർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്താ പറയുന്നത് ദ ഫയൽ ആൻഡ് ദ ഡയറക്ടറി ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സർവീസ് അതായത് ഫയലും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറി ഓപ്പറേഷനും ഒക്കെ ഒറ്റ സർവീസ് ആയിട്ടാണ് വച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫയലും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും എന്താണ് ഒറ്റ സർവീസ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് എൻ എഫ് എസ് സർവീസ് സർ സർവർ ഇൻ്റർഫേസ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് എ ഫയൽ നെയിം ഈസ് പെർഫോമഡ് എസ് എ സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ആ ഫയലിന് നെയിം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ദ ഫയൽ ആൻഡ് ഡയറക്ടറി ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഫയലും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറി ഓപ്പറേഷനും സിംഗിൾ സർവീസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിങ് പിന്നെ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എൻ എഫ് എസ് സർവീസ് സെർവർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്താ എൻ എഫ് എസ് സെർവർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫയൽ ആൻഡ് ഡയറക്ടറി ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ സർവീസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഫയൽ നെയിം അതായത് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫയൽ നെയിം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ പഠിച്ചേ ഇനി മൂന്നേ